ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിച്ചണിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നാട്ടിലെത്തി എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കല്ലേ ഞാൻ സുഖമായിരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷായ ലുക്കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറബ് അറേബ്യൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചില ഡിഷുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഡിന്നറിന് ശേഷം തന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അറേബ്യൻ ഡിസേർട്ടാണ് ഇത് എന്നാൽ കൂടിയും സൗദി അറേബ്യയിലെ ട്രഡീഷണൽ സ്വീറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അവരുമായി സംസാരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ അറബികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറബികളുമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡും സംസാരിച്ചു മക്കൾ മോനും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പം അവർ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഗുലാബ് ജാമുൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം പ്രൊസീജിയറും അതുപോലെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചത് തയ്യാറാക്കാം കാണുമ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഗുലാബ് ജാമുൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുറമേയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ള് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കേട്ടോ ഇതും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം അതിൽ കുറേ ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതിൽ നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്ചർ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ കുറേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്കിനി മൂടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്തും വെച്ചും നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഈസ്റ്റ് മാത്രം ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് മാത്രം ചേർത്തത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചധികം നേരം വെക്കണം എന്ന് മാത്രം ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കണം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതൊന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മധുരം കുറവാണ് അതിനുള്ളത് കുറവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലോ കുറഞ്ഞോ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും അത് മതിയാവില്ല ഇത് നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഒരു നൂൽപ്പരുവത്തിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അത് തയ്യാറായതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊരു കവറിലേക്കാക്കാം 
ഈ മിക്സ് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കവറിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഐസിങ് ബാഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐസിങ് ബാഗിൻ്റെ ഇത് നോസിൽ തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് ഇതിൽ കൂടെ അത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ഒരുകും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉള്ളവർ മാത്രം അത് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൊളിത്തിൻ കവറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇടുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വീടില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇതിലാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കട്ടെ ഇതൊരു ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനത് ഈ ഭാഗം മടക്കി ഇത്തിരി കുറവുള്ളത് കാരണം ഈ ഭാഗം മടക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ നീളമുണ്ടല്ലേ ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ച് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോരും നമ്മിത് അമർക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കത്രിക വെച്ചിട്ട് മുറിക്കണം കേട്ടോ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കാം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെ വേറെ ഏത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലും ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം നിന്നാലാണ് നമുക്കത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കെടുക്കുള്ളൂ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ ചെന്ന് മുട്ടി അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറും നല്ലപോലെ ഇതും ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഓയില് ഇപ്പോൾ ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇടണം കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഭാഗത്തിലൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുറുക്കി ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പീസ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ മുറിക്കാം ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇത്രയും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും ഷേപ്പിൽ ഒരു പ്രധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇനി ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഒരു വിധം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട വഴി ഇളക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറും പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നാലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണ്ട കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സ്പൂണുണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് കൈയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറിക്കാൻ ഇളക്കാൻ പറ്റണില്ല ചെറിയ സ്പൂണുണ്ട് നീളമുള്ള പിടിയുള്ള കൈ ഒതുക്കപ്പൊള്ളാതെ നീളം പിടിയുള്ള സ്പൂണുണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്തിരിയും കൂടി നല്ല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇത്തിരി ഷേപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കോരിയെടുത്തത് കേട്ടോ അത് പരന്ന പാത്രത്തിലായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അരുപ്പ് കൈയിലുകൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോരിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കോരിയെടുത്തേക്കണം ഇതിൽ ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡറിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തുള്ള അടുത്തതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ ഒരു
പിന്നെ നമുക്ക് കത്രിക കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മാവിൻ്റെ അളവ് ഇത് മുറിച്ച് കുഴച്ചതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പോരുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ പോരാ ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പൊരി ഇടാം പക്ഷെ അപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അത്രയും ഭംഗി കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റംസാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സൗദിയിൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ട്രഡീഷണൽ ഡിസേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ല ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടാ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലുക്കാമിത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ വളരെ ചെറുതാണിത് ഈ ഷേപ്പിലും ഈ കളറിലും ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുമാണ് നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇത്രയും ചെറുതാണ് ഇതാണ് വലിപ്പം കേട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഷേപ്പൊക്കെ എത്രയും വലുതും ചെറുതും വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ് കണ്ട അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കടിക്കുമ്പോൾ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ തേർഡ് ഷുഗർ ആണ് എടുത്തേക്കണതല്ലോ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കാം നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എടുത്തോ ഞാനിപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളിൽ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂൽ പരുവാവും നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാനും നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇത് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സിറപ്പിലിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലിട്ട് വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിൽ അധികമൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ പെരലാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ടാണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കോരി എടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ക്രിസ്പിനെസ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയും ഈ ആ ക്രഞ്ചി ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യ